మన భూమి మీద ఏముంటాయి ఎన్నో అందాలు అడవులు కొండలు సముద్రాలు కోట్లాది జంతువులు ఇంకా ఎన్నో ఎన్నెన్నో వింతలు మరి భూమి కింద అంటే మనం నడిచే ఈ నేల కింద ఇంకేముంటుంది మట్టి నీటి ఓటలు ఇంకా కిందకి వెళ్తే లావా అనుకుంటున్నారా అయితే మీకు తెలియని ఈ స్టోరీ మీకోసం పాతాల లోకం నిజంగానే ఉందా అక్కడ మనుషులు ఉంటారా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఈరోజు చూద్దాం ఆ పాతాల లోకం పేరే అగర్త మనం కొన్నిసార్లు పురాణాలకు సంబంధించిన కథల్లో పాతాల లోకం గురించి వినే ఉంటారు బలి చక్రవర్తిని శ్రీ మహావిష్ణువు వామల రూపంలో పాతాలను తొక్కాడు అని అక్కడే పాతాలలో ఉన్న అగర్తా నగరాన్ని రాజం చేసి పాలించమన్నాడు అని ఇలాంటి చాలా కథలు మన పురాణాల్లో ఉన్నాయి మన పురాణాల్లోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మన భూమి మట్టి ముద్ద కాదు అని ఇంకా భూమి లోపల చాలా పొరలు ఉన్నాయని నమ్మేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ప్రాచీన చరిత్రల ప్రకారం లక్షల సంవత్సరాల కిందట భూమి మీద డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ అయ్యి భూమిని మనలాగే మొత్తం నాశనం చేసి ఇంకా భూమి నివాస యోగ్యంగా లేదని పాతాల లోకానికి వెళ్ళారని కొన్ని చరిత్రలు చెప్తున్నాయి మన పురాణాల ప్రకారం అనేక మంది ఋషులు ఇంకా మనుషుల కంటే ముందు ఉన్న రాజులు దేవతలు అందరూ భూమి లోపల ఒక మహానగరాన్ని నిర్మించి అక్కడ నివసిస్తున్నారు ఇంకా మీ అందరికీ శంబల నగరం గురించి తెలిసి ఉంటుంది కల్కి భగవానుడు కలియుగంతంలో శంబల నగరాన్ని నుంచి బయటకు వచ్చి దుర్మార్గులను అంతరం చేస్తాడని చదువుకున్నాం ఆ శంబల నగరానికి మన అగర్తా నగరానికి సంబంధం ఉంది అని ఆ రెండు నగరాల మధ్య దారులు కూడా ఉన్నాయని కొన్ని పురాణాల్లో ఉంది మరి అగర్తా నగరం అనే సిద్ధాంతం విషయానికి వస్తే గత మూడు నాలుగు శతాబ్దాలుగా భూమి లోపల నాగరికతల గురించి పరిశోధనలు ఎక్కువయ్యాయి ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఆ పరిశోధనల ప్రకారం భూమి కేవలం రాతి ముద్ద మాత్రమే కాదు భూమి కేంద్రంలో వేడిగా ఉన్న లావ ఉంది కానీ దాని చుట్టూ ఒక పాతాల లోకం మరో భూమి కూడా ఉంది ఇంకా ఆ భూమి లోపల ఒక సూర్యుడు కూడా ఉన్నాడు అగర్త భ్రూ ద్రవ్యరాశి వలయం సుమారు ఆరు వందల నుండి ఎనిమిది వందల మైళ్ళ వ్యాసంతోనూ ఇంకా ధృవాల వద్ద వెయ్యి నుండి పద్నాలుగు వందల మైళ్ళ వ్యాసంతో ఉన్నాయని ఈ సిద్ధాంతం చెప్తుంది ఈ రకంగా చూస్తే ఏడు వేల మైళ్ళతో ఈ పాతల నగరమైన అగర్త విస్తరించి ఉంది ఇక్కడ ఇంకో విచిత్రం ఏంటి అంటే భూమి నీరు ఆవరించిన నిష్పత్తి చూస్తే మనకి ఆ హాలయత్ లోపల అంటే అగర్తకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది మన భూమి మీద భూమి నీరు నిష్పత్తి వన్ ఇస్టు ఫోర్ అంటే ఒక వంతు భూమి నాలుగు వంతు నీరు ఉంది కానీ ఆ నగరంలో మాత్రం ఫోర్ ఇస్టు వన్గా ఉంది అంటే నాలుగు వంతుల భూమి ఒక వంతు నీరు మాత్రమే మరి ఆ అగర్తాకి వెళ్ళడానికి దారులు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ అగర్తాకి ఎలా వెళ్ళాలి ఎస్ అగర్తాకు కూడా దారులు ఉన్నాయి కెంటకి ముమెత్ కేవ్స్ అంటే అమెరికాలోని ఓ గుహలు బెర్మిడ ట్రయాంగిల్ హిమాలయాలు ద్రవ ప్రాంతాల్లో కూడా దారులు ఉన్నాయని చరిత్రకారులు చెప్తున్నారు కానీ ఆ దారులన్నీ మనకు అంత తేలిగ్గా కనపడవు చాలా సీక్రెట్గా ఉంటాయి మన భారతదేశంలోని హిమాలయాల్లో ఉండే మార్గాన్ని హిందూ బౌద్ధ సన్యాసులు కాపలా కాస్తుంటారు అయినా ఆ దారులు సాధారణ మనుషులు వెళ్ళలేరు వెళ్ళినా రాలేరు ఆ నగరానికి వెళ్ళాలంటే దివ్యశక్తులు ఉండాలని చాలామంది చరిత్రకారుల వాదన మరి ఇది ఎంతవరకు నిజం నిజంగానే ఆ నగరం ఉందా అందులో మనుషులు ఉంటున్నారా దారులు ఉన్నాయా అంటే చాలా వరకు ఇవన్నీ నిజం కాదనే సమాధానమే వస్తుంది ముఖ్యంగా నాసా ఈ సిద్ధాంతాలన్నీ వ్యతిరేకిస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి సైంటిఫిక్ ప్రూఫ్స్ లభించలేదు ఇంకా ఐన్స్టీన్ సిద్ధాంతాల ప్రకారం మన భూమి ద్రవ్యరాశి భూమి ఆకర్షణ వీటన్నింటి బట్టి చూసిన హ్యాలో ఎర్త్ సిద్ధాంతం తప్పనే తెలుస్తుంది ఒకవేళ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ కదులుతున్నప్పుడు చిన్న ఖాళీలు ఏర్పడిన అందులో ఎటువంటి సూర్యుడు ఉండడని ఎటువంటి వేరే భూమి లేదని మనుషులు కూడా ఉండడానికి వీలుగా ఉండదని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు కానీ మన పురాణాలను చూస్తే అందులో ఉన్నవి అబద్ధాలు అని నేను అనుకోను కానీ అందులో ఉన్న నిగూఢమైన విషయాలను ఛేదిస్తేనే అందులో ఉన్న రహస్యాలు మనకు అర్థమవుతాయి మీకు ఒకవేళ హాలో ఎర్త్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే జర్నీ టు ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనే హాలీవుడ్ మూవీ చూడొచ్చు ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలనుకుంటే మా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఆల్ ఈజ్ వెల్